Привет, Екатерина. И Николаевна, моя мама. Твоя мама. А она дома она? Она на работе? Да. Вы что, с ума сошли, что ли? Здравствуйте, Я здравствуйте. от вас не приму, мне это стыдно. Совершенно внезапно, спонтанно приехать к незнакомому человеку и исполнить его мечту. В этом ролике мы будем взаимодействовать с вами, нашими зрителями. Мы опубликовали пост в Телеграме, где попросили присылать свои мечты. Свои или родственников, друзей, знакомых, близких, разные. Мы выбрали несколько, на наш взгляд, особенных. И в этом ролике будет не одна история. Сначала мы отправляемся в город Муром. Здравствуйте. Я сама живу в поселке, учусь в городе Муром. Сама давно мечтаю о зеркальном фотоаппарате. Мама работает воспитателем в детском садике. Зарплата небольшая, где-то 20-25 тысяч рублей. Но много денег уходит на плату квартиры, также из-за того, что в моем колледже нет общежития. Снимаю квартиру с девочкой, это еще 3,5 тысячи рублей. Ну и на каждую неделю мне дают тысячу рублей, иногда полторы, если есть возможность. Папа летом подрабатывает. Ездит на рыбалку, если есть такая возможность, рыбу продает. Также он занимается ремонтом домов и различными постройками. Так, и здесь налево. Иди. Да, блин, подъезд не маленький такой. Как мы там найдем? Дворник, если что, нам может помочь. Ну, в крайнем случае, я сомневаюсь, конечно. Я тоже сомневаюсь. Я не представляю, как мы найдем здесь. Вите, которой мы отправились сначала, 17 лет. Любопытно, что когда она нам написала, мы просили ее в ответ прислать адрес, она э, прислала адрес нам без номера квартиры. А заметили мы это только тогда, когда уже к ней как бы поехали. И э, писать прям в этот день ей ответ, что напиши, пожалуйста, номер квартиры, ну, как-то немножко нелогично, чтобы не э, сбивать вот это настроение сюрприза. Поэтому все, что у нас было, это номер дома, номер подъезда и все. Давай расскажем, что здесь у нас подарок, в общем-то, мечта. И помимо этого у меня здесь еще фотоаппарат, я пока его не вытаскиваю, чтобы не пугать соседей. Да, потому что обычно в таких небольших дворах, как только какая движуха начинается, об этом сразу у нас первый знает. У нас код с домофоном. Сейчас подожди, может бабушка туда пойдет? Вдруг? Ну, может быть, такой то Нет. Реально нет. Подстава. Еще домофон такой, который вот не такой вот, смотри. Да. То есть нам надо... Вот что такой бы я бы скрыл бы. Я вот скрыл бы. Почему мы отметили для себя эту историю? Во-первых, в нашем понимании сама по себе мечта довольно таки такая, знаете, хорошая и светлая. И это... Мечта не про то, чтобы как-то выделиться. Это мечта про возможность развиваться, возможность заниматься любимым делом, черпать что-то и находить что-то творческое. А это здорово. Вообще, Даже мы если войдем. Это, мне кажется, здесь мафу вообще нет в этом подъезде никого. Мне тоже кажется. Тут ходят все, все по этим, по ключам, по да, карточкам. По карточкам как? все. Тут никто никому не звонит. Мне кажется, здесь просто парольные они все. А так да. внутри. Да. О, о, класс. Пацаны, а, у вас а... есть ключ от этого? О, у меня нет. Вот такую девчонку знаешь? Я. Не. Нет, не знаете? Понятно. А что надо набрать? 29 можете. А там что? А дальше? Соседи у меня наверху живут. Вы звоните, да, мы набирали. Там не работает. Вызов надо набрать? Ну да. Ты потом скажи, чтобы нас пустили. Открывай! Вот. Спасибо. Пожалуйста. Пройдя первый квест, попав в подъезд, мы оказались еще перед этой дилеммой. Пять этажей. 
три квартиры на этаже. И в какой из них живет Вика? Да, ну что, либо мы звоним в каждую квартиру. Вот так. Там взрослый голос, там точно их нет. То есть мы уже отметаем да. 26-29. 26, 29. 26 29, точно. Смотри, Реально, да. Давай дальше слушать. Так. Сколько квартир? Я забыл. 16. Больше, что? Ну, раз, два, три. Три на этаже, пять этажей, 15. 15 минус два. Да. А ты сам в какой квартире живешь? А, а, а какой номер квартиры ты помнишь, нет? Твой. Помню, нет, а вы не знаете, здесь где-то в подъезде две девочки живут. Квартиру снимают. Квартиру снимают. А какая квартира? Вот под этой, под да, видно? Да. Ну, кайф. Вот она. Она совершенно не ожидает, что мы вообще можем вдруг приехать к ней а, в ее дом, по ее адресу, что мы можем позвонить там в ее звонок, постучаться в дверь. Она совершенно нас не ждала и не ждет. А это к Вике. Привет. Здравствуйте. Не ожидала? Привет. 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 Как дела? Нормально. Что делаешь? С подругой фильм смотрим. Понятно. Ходите. Ой, они к вам в гости. Очень неожиданно. Проходите. Четверть года. Уже четверть года нас поддерживает Авито. Благодаря этому проекту мы смогли завершить историю с бабушкой, которая до этого жила в курятнике, грела воду на костре, вообще там выживала. Теперь у нее новый домик, выпуск про это был не так давно. В прошлом выпуске мы вручили запорожец дедушке, которому 94 года, его же запорожец, но тайно восстановленный. Делали, кстати говоря, это в гараже у Петровича, который автобусы реставрирует. Поэтому, если кто не видел этот выпуск, обязательно посмотрите предыдущий. Уже три месяца подряд наш спонсор Авито. Мы хотим выразить им огромную благодарность за такую поддержку. И в том числе от вас, от наших зрителей. Я уверен, что каждому из вас Авито тоже чем-то помог. Кто-то нашел там какую-то полезную услугу. Кто-то, возможно, машину. А кто-то, вероятно, вообще квартиру. Для нас самыми такими необычными находками на Авито были, наверное, услуги колодцы... Колодец чистит. <laughs> да, в общем, те, кто почистили колодец для бабушки Лиди Степановны. И оптика на Запорожец, которая приехала к нам в идеальном состоянии из Ростова-на-Дону в Москву. Кстати, всем советуем пользоваться доставкой. Мы получали заказы за 3-4 дня. Это очень быстро, учитывая расстояние. И а, при получении можно посмотреть товар и, если что-то не так, его вернуть. И у меня к вам предложение. Раз уж у нас тут такая дата, 3 месяца, напишите в комментариях, что самое особенное вы находили на Авито. В комментариях пишите, нам будет очень любопытно почитать. Проходите, сейчас, сейчас, чай. Сейчас, Я сейчас. попью. Мы вас искали, искали и нашли. Ты когда писала, ты не написала номер квартиры? Ну, может быть, специально. А, блин, я что-то как-то... Вот, и поэтому у нас есть только номер подъезда. Мы хотели вкратце узнать вообще, ну, немножечко про твою историю. Ты живешь здесь, вы снимаете здесь квартиру, да. учитесь здесь в городе, да. а сама ты живешь в поселке где-то. Да. Это деревня, поселок, что это, это такое? Это поселок У тебя там что, дом? Да, с родителями там живем. Вкратце, если мама работает в садике, воспитателем зарплата там не особо большая, вот. Ну, сама пытаюсь как-то работать. То есть тут подрабатывала стихи, пишу на гитаре, там немного играю. Это на заказ где-то в интернете? Ну да, быть? там мальчишка тоже знаком, через знакомство, вот, через общих там знакомых нашла. И он предложил, я говорю, ну, я говорю, если что, он, говорю, пиши, я говорю, я как-то помогу. Вот. Угу. И он иногда пишет, я пишу, тоже что-нибудь записываю, ему присылаю. И это можно подать за денежку, да? Ну да, да. За сколько? Самое максимальное было там ну, рублей 300, то есть ну, не особо дорого, не особо uh -huh. часто это получается. Металл копаем с мальчишками, за все хватаемся, то есть там грибы, ягоды, ну 
Ты собираешь ягоды на продажу, да? <coughs> да, грибы и ягоды, то есть грибы тоже там что-то на продажу еще куда-то. Угу. Чтобы, ну, хоть как-то там копеечка какая-то летела. Обидно, что у такой творческой девочки нет возможности э, реализовать свой творческий потенциал из-за того, что такой возможности нет у семьи. В том числе и потому, что не так давно у папы Вити было обнаружено довольно серьезное заболевание. И работать он не может. Ну, наверное, мы немножко неожиданно да, оказались здесь. Да почему нормально? Ничего страшного. Мы просто тут были неподалеку. Снимали историю, решили к тебе. Ну, Где были? были в Владимире, в Владимирской области. А -а -а. И решили заодно к тебе поехать. Нам очень кажется, что круто, когда мечты исполняются. Это тебе. Фотоаппарат. Это. Я в шоке. Это я не верю. Пусть у тебя будет фотик, на который ты сможешь фотографировать, как ты писала заката, природу и вообще. Это здорово, когда есть возможность исполня... исполняться мечтам. Да, и да, уж это точно. Спасибо большое. Спасибо. Нам очень приятно. Как у тебя все эти мечты исполняются? Спасибо большое. Ну и здоровья твоему папе, и вообще, что все было хорошо. Ну, я правильно понимаю, что у тебя фотик-то не... нет, нет, это просто мечта, которая да. не реализовалась? Да, так? да, я хотела, но не получилось, не сложилось. Вот, и я такая думаю, ну ладно, потом. Это твоя такая основная мечта, да, фотик? Да, я так ушла долго. Кто-то из вас может сказать, что фотоаппарат – это, знаете, такая не вещь первой необходимости. Но давайте проясним. Этот ролик – это ролик про исполнение мечт. То есть про возможность получить что-то, что ты очень-очень хочешь, но не имеешь возможности. Да, это может быть не первая, не самая первая необходимость. Это не холодильник, где там нужно хранить продукты. Но это возможность человеку заниматься тем, что ему нравится и хочется. Поэтому мы считаем, что э, в исполнении мечт это как раз то, что нужно. Получить то, о чем мечтаешь, причем спонтанно и внезапно. По-моему, это более чем достойно. Да уж, я в шоке. Теперь буду с ним всегда везде. А что ты фоткаешь, что тебе нравится фотографировать? Ну, обычно зачастую мы ездим кататься, к примеру, и там вечером обычно. И то есть, ну, закат, там, рассвет, если утром едем. А если утром, например, если еще и работаем, ну, закат, рассветы, просто природа. У нас э, недалеко от дома у нас э, речка течет. Рядом тоже с домом у нас березовая роща, у нас э, лес дубовый. Потом у нас, ну, очень много чего. То есть, э, ну, просто ходи фоткой. Вика оказалась такой очень интересной и творческой девочкой. И помимо своих творческих устремлений и желаний развиваться, она еще пытается как-то подработать для себя и для своей семьи. Она пишет стихи за совершенно небольшие деньги. Стихи на заказ. Живем, творим и гордо дышим. Лишь только так, как захотим. Нам говорят, а мы не слышим. Гуляем в ночь и днем не спим. Ошибки молодость прощает. И только глупо ей не рад. Она нас лечит, убивает, простит обиды, боль, утрат. Тебе лишь двадцать, жизнь прекрасная, деньги есть и много воли. Плевать, что жизнь трудна, опасна, и в ней полно печали, боли. Тебе за тридцать рядом дочка и сын родной твоих кровей. Кругом пеленки, с шумом ночкой, день за днем лишь веселей. Тебе за сорок. Дети в школе с супругом смотрите в окно. Гордитесь сыном, он в футболе. И дочь все учит балеро. Тебе полтинник, вот и внуки, Заполнили ваш скучный дом. Сломали шкаф, порвали брюки, Приклеили на дверь картон. Тебе уже седьмой десяток, И в санатории каждый год Все позволяет твой достаток. Купил собаку, есть и кот. Ты близок к сотне с каждым годом, Но нет вокруг знакомых лиц. И думаешь о встрече с Богом По звуке перелетных птиц. Скажи, пожалуйста, когда ты писала, у тебя 
были мысли, что вот так раз и можем приехать, когда я попросила тебя адрес там в какой-то момент? Ну, какие-то мысли были, то, что, ну, возможно, то, что, возможно, вы приедете, возможно, нет. Не знал, что будет. Ну, просто написала, думаю, ну, пусть Ну, будет. вдруг, да. да. Спасибо большое. Мечты сбываются. Да. Потом в комментариях будут писать, вот типа, чаем нас не угостило. Чай нам был предложен, мы просто отказались. Это важно, а то всегда это есть такое. Спасибо, что вы приехали. Yeah. Желаю вам удачной дороги. Спасибо. Спасибо. Рад. Пусть ваш канал представит. Класс. Всего вам хорошего. Тебе тоже творческих успехов. Пускай Спасибо. все, что ты хочешь, у тебя в жизни. Спасибо Забывалось, получалось. Спасибо. Да, и пусть все будет хорошо в семье. Спасибо большое. Угу. Все. Спасибо. Все, пока. 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 Мечта исполнена. Самое любопытное, что все, что мы знали э, про адрес, это лишь дом и номер подъезда. Вот этот подъезд, в котором живет Вика. А, мы находимся в городе Мурум. Это такой небольшой городок. Здесь население чуть более 100 тысяч человек. И нам стало любопытно, сколько могут стоить квартиры в этом городе. Мы зашли на Авито. Там самый большой выбор квартир. Там очень удобно рассчитать ипотеку. И а, там удобно смотреть варианты и от застройщиков, и от собственников. Около 2 миллионов рублей стоят здесь квартиры. Причем, если выше 2 миллиона, то там вообще хорошие такие варианты. Так что очень удобно. Пользуйтесь. Мы оказались еще в одном месте. Здесь, в доме, вот там вот в деревенском таком срубе, живет семья, мама и ее сын, ему 13 лет. Это не их дом, они его снимают. Их дом сгорел год назад. И сейчас мама практически без работы, то есть на подработках, совершенно минимальный семейный доход, там какие-то выплаты. Мальчик очень увлекается футболом. И мама не может ему купить мячик, это просто нереально. Хотя сумма-то, ну, такая, по сути, не самая большая. Мы с мячиком приехали. Че, приныкаем? Давай. Мы тут подумали просто, как его лучше приныкать, чтобы не видно было. Ну, короче. Ну, мы решили, короче. Вот тут вот. Я постараюсь, что ты чуть-чуть Нормально. Вот этот вот дом. Поразительно, знаете, просто вот мечта – это футбольный мячик. Казалось бы, мелочь. Но это то, о чем он мечтает и что он ждет. Привет, Екатерина. Николаевна, моя мама. Твоя мама. А она дома она? Она на работе? Да. А когда она придет? Она придет, наверное, ну я не помню, она вроде говорила или в 8, или в э, полседьмого. Ага, 8 или полседьмого. Я понял, хорошо. А можешь это открыть нам, чтобы мы поговорили, да? На работе. Все меняется. Это, видимо, только сегодня вышло. Какой-нибудь там, типа... Может, просто как-то работа. Да. Привет. Привет. Не пугайтесь нас. Вы э, дом этот снимаете, да? Да. Ага. А мама давно на работу устроилась? Ну, ну да, наверное. Месяца два, наверное, уже. Месяца два уже работает в Чехнихаусе, да? Да. Ага. А можешь вкратце сказать, как так вышло, что вы здесь живете? У нас дом сгорел, и, ну, и мы взяли на прокат у подружки мамы моей. Вот этот дом? Да. А как угу. он сгорел? А там проводка. Понятно. И вы, значит, здесь живете. Да. Мама, ты говоришь, все это на работу вышла. Да. Уже два месяца работает. Да, давно уже. И зарплаты получает, да? Все? Да, получает. Она сказала, что на следующую зарплату мячик мне купит нормальный. Класс. А что это? Мячик для чего? Футбола. Футбол играешь, да? Да. Прикольно. А играешь в футбол, ну, как бы... Прям вот любишь, занимаешься, увлекаешься? Не, ну не занимаюсь, я вот просто, просто играю и все. Uh -huh. ну, ну, я маму прошу, чтобы она меня на секцию какую-нибудь отправила, но пока что не, нету денег нормальной зарплаты. Ну, там тысяч двадцать есть, но там только на продукты и на эту посылку отправляется. Uh -huh. да. А ты говоришь, мама тебе не может купить мячик? Ну, она может мне купить, но когда зарплату получит, она даст мне деньги. Она пообещала, да? Она сказала, даст мне 1600 рублей. 1600 рублей. Как тебе такая идея? Смотри. Давай. 
подарок, просто так. Все. Спасибо, это четверочка, да? Мы не разбираемся. Наверное, но это хороший мячик. Спасибо. Ты увлекаешься футболом, пусть дальше твое увлечение будет и продолжаться. Пусть у тебя теперь будет новый мяч. Классно. Я буду стараться, может, футболистом стану. Да, серьезно? Да. Давай договоримся. Если ты станешь известным, хорошим футболистом, ты когда-нибудь в интервью скажешь про нас немножечко, ладно? Хорошо. Договорились? И потом, ну, там, типа, отметишь где-нибудь нас. А как вас зовут? Э -э Рома и Дима. Слово Хорошо. пацана. Запомнишь. Давай, успехов тебе в твоем деле. Спасибо. Пожалуйста. Класс. Просто мячик. Парню из деревни, к сожалению, у них сгорел дом, и дома их нету, но... Знаете, вот мелочь. Мелочь, но я уверен, что этому парню надо сделать настроение, когда придет мама. Небольшая зарплата совсем там, ну вообще просто совсем. Она там продавщица где-то работает в маленький дом, городок. Они, жду, они ждут дом, да? Они ждут, когда им дадут дом вместо вот этого съемного, вместо того, который у них сгорел. И э, для нее это, ну, возможность, не знаю, там, продукты купить какие-то, не тратить на мяч. Все, мы погнали. Пока. До свидания. Давай. Ну, что, ты радостный? Да, Обрадовался? Я, я сюда другу буду звонить. Да? Ну. Да. Звать его на футбол. Ну, вот так вот. Все, на связи, пока. Пока. А представляешь, в финале Лиги Чемпионов забивает гол. Да. И я посвящаю его. Да, это все мой футбол начался с того, когда мне подарили мяч. Да. Мы едем дальше. У нас дальше а, новая история и новая мечта. В этом видео мы исполняем мечты. Спонтанно, внезапно, в моменте. Все эти мечты материальные и парадоксально стоят не так много денег. Но надо понимать, что не у всех есть возможность достаточно зарабатывать. Если для вас это актуально, то знаете, работа в сфере IT одна из самых высокооплачиваемых и научиться более чем реально. Одно из самых перспективных направлений в IT – это разработка мобильных приложений. Только вдумайтесь, мы всеми пользуемся, чтобы договориться о встрече, доехать до дома, заказать еду. Даже ролик, который вы сейчас смотрите, многие из вас смотрят через приложение YouTube. Мобильным разработчикам стать несложно. Есть способ создавать приложение, не программируя. Это Zero Coding. Научиться Zero кодить можно буквально за несколько недель в университете Zero Coding. Даже если вы ничего не знаете в IT, то уже через пару месяцев вы сможете создавать приложение на заказ и в перспективе выйти на хороший доход от 200 тысяч рублей в России и от 30 долларов в час на зарубежных биржах. Не сомневайтесь, если вы умеете писать комментарии, то и Zero Coding освоите. Если вы ждали знака, чтобы сменить профессию или начать стартап, или как-то улучшить свой доход, это он. Зарокодить пока умеет единица, и у вас есть отличный шанс запрыгнуть в первый вагон. Университет Зарокодинга приглашает всех на бесплатный вебинар, кто хочет освоить новую IT-профессию и научиться зарокодить. Регистрируйтесь по ссылке в описании и не откладывайте, потому что это очень перспективное направление и возможность действительно э, как-то, знаете, поменять свою жизнь в лучшую сторону. Ссылка в описании на бесплатный вебинар. Спасибо, спасибо. Хорошо. Ах ты немножко сюда странно выглядит, тебе не кажется? Да, я говорю, все гуляют, отдыхают, а мы со стиральной машинкой посередине. Да, города. с такой полуавтомат. Так. Будешь? Давай. А ты что, их с собой сюда возишь? Да. Ты варил? Да. Чувствую.
сейчас мы едем к пожилой женщине, ее зовут Белодея, ей 75 лет, и написала нам про нее ее внучка, наша зрительница. История там следующая. Раньше у нее была советского типа машинка, которая сломалась, починить ее не получилось, возможности купить новую машинку нет и у внучки, нет, соответственно, у бабушки, поэтому она сейчас стирает белье вручную. Учитывая, что это деревня, там нет водопровода, то машинка нужна полуавтомат, куда вручную заливается вода, и, собственно, она там все свои циклы делает, и потом вода сливается. Вот такую машинку мы везем. Ну, любопытно, что, конечно, бабушка ничего не знает про нас, вообще ничего. У нас есть лишь номер ее дома, название деревни, и сейчас, ну, по идее, мы просто заявимся туда без предупреждения, вот как это бывает, и, и что-то, может быть, получится. Мы так не решили, кто мы. Сейчас О, решим. Хил, типа, вот уже, уже нужно решать. Бабушка. Здравствуйте. Вот так вот, да? Ага. А, ответ. Вас же Пелодея зовут? Да. Да. Скажите, пожалуйста, а вот как вы стираете белье в деревне? Ну как? У меня нет стиральной машины. Ну, а вы всю жизнь стирали руками? Как вообще? Чем у меня была стиральная машина? Была стиральная машина? Да. Ну, дело в том, что она у меня и рабочая. Центрофу, чтобы включить, вот эта штучка сломалась. Можешь не мог сделать и все. Mm -hmm. Так я и не покупаю машину. А, а почему не покупаете? У меня денег не хватает. Я даже не знаю, кем мы прикинулись. То ли какими-то корреспондентами, да, то ли какими-то доставщиками, вообще непонятно тем. Мы даже сами и не поняли толком, но из-за своей вот этой такой уверенности мы просто попросили бабушку показать э, стиральную машину, которая у нее до этого была. И она повела нас в баню показывать вот эту вот советскую такую старую стиральную машину. Вот моя стиральная. Вот это вот. Машина моя стиральная, она стирает, все нормально, только... Ну, тяжелая старая. Вот что у меня случилось, если меня выбросили. А вы в ней когда последний раз стирали? Наверное, дедушке нет 5-6 лет, и я, наверное, не стирала. Ну, наверное, 4 или 5 лет назад. Так угу. вручную, да, все получается? А так я стираю вручную, и все. Мы посмотрели стиральную машинку, и дальше... Дима так немножечко э, бабушка стала отвлекать, а я отправился быстро к нашей машине, чтобы прям вот взять эту стиральную машину и внезапно внести ее и поставить прям там вот на участке, прям перед бабушкой вручить ее, так скажем, в моменте. Вот она. Ну, и цветами занималась. Вот. Ну, сейчас. Теперь у вас цветы, это дуванчики, да? Ой, ну почему? Вот у меня цветы, там я не доделала. Ой, вы скажите, откуда? Вы что, с ума сошли, что ли? Здравствуйте. Я Еще раз. Я вас не приму. Вы э. что? Это сколько мне надо заплатить? Нисколько. Нисколько. Я, я вас не я, приму. Я по отчеству вас не знаю. Константину. Пелодея Константин, это вам просто так я подарок. Я вас не приму. Не приму. Мне это стыдно. Не, бросьте, нет. бросьте. Я... Это же не... Не-не-не. Не, не надо стыдиться. Это, знаете что, мы просто знакомы с вашей внучкой. И она просила вам завести. Которая со Светой? А, сейчас вам скажу точное имя. Или с Таней. Сейчас скажу вам точное Таня. имя. Сейчас. Таня. Она вас очень любит, очень переживает, что к вам не часто переезжает. Таня. Сейчас, сейчас. Таня, Таня. А, секунду. Меня зовут? Таня. Почему-то Екатерина, нет? Екатерина, может быть. 
Да. Или Таня или Катя? Таня и Катя вместе. Да. Вместе они. Вместе. Да. Это Ой. от них просто. А мы так просто, просто привезли и довезли. Вы чего вы так переживаете? -то? Вы это же бросили, же стиральную машину просто и все. Это уже. Очень удивительно, что э, от э, простой банальной вещи о стиральной машинке у бабушки такие, знаете, пошли эмоции. Она стала переживать, волноваться и, э, ну, как-то так растрогалась и стала говорить, что э, ей очень стыдно принимать такой подарок. То есть она поняла, что это какой-то подарок, ей привезли, видимо, подумала, что мы, может, с какой-то соцзащиты, я не знаю. Тогда мы э, прям в моменте переиграли все таким образом, что мы просто доставщики, которые доставили ей подарок от ее же внучки. И все, и бабушка сразу успокоилась. Это же просто стиральная машинка, мы просто ее привезли от ваших внучек. Давайте ее поставим к вам туда на место и подключим. Нет, вы в баню мне пока не носите. Не носите. Куда лучше, скажите, поставить? Мне сейчас я открою вот здесь, поставите здесь. Хорошо. Вы так не переживайте. Вам она нужна, у вас та сломалась. Вам будет проще стирать свои вещи. Конечно. Это же всего лишь на все стиральная машина. И... Они мне, я поняла, они мне обещали, бабушка, мы тебе машину купим. У меня не было пылесоса, они купили мне пылесос. Вот. Но у них нет большой возможности, видите, как мы поняли, вам покупать. Они же заплатили за это все. Вы скажите честно, вы скажите, я не буду спрашивать цену, заплатили, оплатили все это. Нет, с вас ничего не нужно. С, с вас Нет, ничего не надо. Не с это. меня. Вот, простите, они оплатили это все. Вы скажите честно, вы честно скажите. Ладно, не, не. Это все оплачено. Не, это все оплачено, да. Ну и все. Там, там внутри чек есть, вот. Исполнение мечт – это ролики, которые время от времени выходят в нашем канале. И э, мы всегда стараемся выбирать такие истории, где то, что мы привезем, будет действительно к месту и действительно нужно. Э, возможность снимать такие видео, возможность исполнять мечты, в том числе ваши, это заслуга многих зрителей, спонсоров канала. Мы безмерно благодарны за ваше участие. То, что благодаря, может быть, к такому, знаете, небольшому вкладу э, есть возможность кому-то сделать приятно и хорошо. Поэтому, если вы хотите поддержать наш канал, если вам нравится то, что мы делаем, ведь мы делаем разные истории, разного масштаба, вы можете стать спонсором нашего канала после отключения монетизации на YouTube, конечно, это ну, особенно актуально. В описании есть ссылка на сервис Boosty. Просто заходите туда, оформляйте спонсорскую подписку, поддержку канала э, на месяц, и, собственно говоря, вы становитесь участником истории таких и всех остальных на нашем канале. Так, 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 так. Это дорого, наверное, Ким. Эх, да, да нет, вроде. Ну как, 10? Ну, что-то типа того. Ой, сами так и живут. Как живут? Бедноватенько, в смысле? Да, конечно. Угу. Ладно, спасибо вам. Большое спасибо девчонкам и вам. Большое спасибо. Они приедут, будут стирать. Ладно. Я в жизни таких подарков никогда не покупала. Они меня теперь балуют. Ну это же здорово, что так. Здорово, здорово. Я просто рада за них. Простите меня. Я просто рада за них, что они меня не забывают. Это история про то, что у каждого из нас есть какие-то мечты и потребности, и у всех они разные. И кто-то, кто-то мечтает о стиральной машинке, полуавтомат, она не так-то дорого стоит, но ее не каждый может позволить. Ой, мальчики, спасибо вам, спасибо вам, не за что. простите за мои слезы, я просто расстроен из-за девчат, что они меня так любят, так не забывают. Я их люблю очень. Ну, видите, как хорошо. Мы очень рады, что мы смогли я поучаствовать в такой семейной истории. Вы главное, да, это... Не бойтесь, я сейчас успокоюсь. Не бойтесь, от радости. Нам-то как приятно, что он хоть от радости. Ой, это от радости. Мои слезы от радости. Потому что живешь в деревне уже, как говорится, нас мало в деревне остается. И там, там уже только даченьки приезжают.
Любопытно, что о нашем приезде э, не знала не только бабушка, но и также наша зрительница, ее внучка. И когда э, в итоге бабушка позвонила и сказала, что все, спасибо, доставка доехала, ребята доставщики привезли, молодцы. И э, у самой тоже дочки такие эмоции были, она была так благодарна, что в итоге э, получилось, по сути, осуществить и ее мечту, и мечту, такую вот мечту, да, стиральную машину, ее бабушки. Катя! Привезли стиральную машину. Что, серьезно? Серьезно. Меня до, меня до слез довели. Вы что, там с Таней с ума сошли? Спасибо вам огромное, Рома. Но это подарок от вас. Я вас смотрю, и я с вами сейчас разговариваю, я в шоке. Спасибо. Пожалуйста. Вот, ну, а вот. я, Катя, просто невозможно. Я даже прослезилась. Это не, не то радость, не то... Я не знаю, чего. Я как вам благодарна, девчонки. Вот. Дай вам Бог здоровья. Спасибо вам, что смотрите. Спасибо. Mm. Все, у вас чудесная бабушка. Да, Катя, это, это просто до твоей бабушки доехали. Это просто невозможно. Как это объяснить, как это все, как это все. А бабушка не все да, понимает, да, вообще что происходит. Могу, я даже не могу. Вот, я не могу даже как это высказать. Готово. Еще одна мечта с сегодняшним днем, с сегодняшним выпуском исполнена. Знаете, вот это интересно. Это простые мечты, просто людей, многие наши зрители, да, вот это просто люди, которые окружают нас всех, вас, нас. И у каждого мечты разные. Кто-то рад, не знаю, новой машине, там, Гелендваген, он испытывает эмоции. Кто-то уверен, мечтает о новой квартире и от этого испытает эмоции. А вот бабушка испытывает очень яркие эмоции. Просто от стиральной машины полуавтомат здесь, в деревне. От того, что ее не забыли ее дочки, ее внучки, внучки, родственники, в общем. Вот. Такой выпуск, такой спонтанный, вот такой вот сумбурный, может быть, местами, но настоящий, искренний, эмоциональный выпуск для вас в этот понедельник. Всем спасибо за просмотр. В следующий понедельник новый ролик. Огромнейшая к вам просьба, прям просьба. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Прям, пожалуйста, подписки нам нужны. Все, всем спасибо. Всем пока.